Hello students, in this video, basics of inorganic chemistry, la, electronic configuration, and that is the electronic First, electronic configuration is the distribution of electrons into various orbitals of an atom is called electronic configuration. That is ஒரு ஆட்டத்துல வந்து ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆர்பிட்டல்ஸ்ல எலக்ட்ரான் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு எப்படி ஃபில் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி படிக்கிறது தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆர்பிட்டல்ஸ் னு தெரியும் இல்லையா இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குனா அந்த பொருள் வந்து சின்ன சின்ன பார்ட்டிகலா ஆயிருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகலை தான் வந்து ஆட்டம் னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ஆட்டம் இருக்குனா அதுக்கு நடுவுல வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதாவது அதுல வந்து புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் அத சுத்தி வந்து நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுத்திட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு இதுக்கு பேரு செல்ஸ் சொல்வாங்க அப்படி இல்லனா வந்து ஆர்பிட் சொல்வாங்க ஆர்பிட் இது வந்து ஆர்பிட் தான் ஆர்பிட்டால் கிடையாது ஆர்பிட் இது வந்து n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 என்று சொல்வாங்க இதுக்கு சிம்பல் இருக்கு K, L, M, N இந்த மாதிரி செல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஸ் இருக்கு இந்த செல்லு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து சப்செல்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செல்லுக்கு ஒரே ஒரு சப்செல் எஸ் அப்படிங்கிற சப்செல் மட்டும் இருக்கும் செகண்டுக்கு வந்து எஸ்ஸும் பியும் இருக்கும் தேர்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பி டின்னு மூணு சப்செல் இருக்கும் ஃபோர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி டிஎஃப் நாலு சப்செல் இருக்கும் அடுத்ததுக்கு எஸ்பிடிஎஃப் நாலுமே இருக்கும் இந்த சப்செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இப்போ எலக்ட்ரான் இப்போ நியூக்ளியஸ் சுற்றி எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்க இருக்கும் இங்க இருக்கும் இங்க இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா எங்க வேணா இருக்கும் இல்லையா ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் ஸ்பேஸ்ல எலக்ட்ரான் வந்து மேக்சிமம் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் ஆர்பிட்டால்ஸ் சரிங்களா அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எஸ் சப்செல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு ஆர்பிட்டால மேக்சிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அவ்வளவுதான் இதே பி பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் மூணு இருக்கும் இதெல்லாமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல டீடைல்டா பாத்துருக்கோம் இங்க ஷார்ட்டா சொல்றேன் சோ பீல பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மொத்தம் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சதா வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்பரேஷன் போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எஸ்பி டி அப்படின்னா வந்து மொத்தம் அஞ்சு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் மொத்தம் வந்து பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஏழு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் பதினாலு எலக்ட்ரான் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் கிளவுட்ஸ் வந்து எந்த டைரக்ஷன் சுத்திட்டு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஆர்பிட்டால்ஸ் சரிங்களா இப்ப பி ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி டம்பல் ஷேப்ல சுத்திட்டு இருக்கும் டி ஆர்பிட்டால் கிளவர் லிப் ஷேப்ல இருக்கும் சோ அதை சொல்லக்கூடியது தான் ஆர்பிட்டால்ஸ் சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கும் போது ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு எஸ்னா ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்கு பினா மூணு ஆர்பிட்டால் டினா அஞ்சு ஆர்பிட்டால் எஃப்னா ஏழு ஆர்பிட்டால் சோ இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் சரிங்களா இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் வந்து ஜென்ரலா என் எல் எக்ஸ் சொல்லுவாங்க இதுல என் அப்படிங்கறது வந்து செல்ஸ் சொல்லக்கூடியது எந்த செல்லு ஒன்னாவது செல்லா ரெண்டாவது செல்லா மூணாவது செல்லா நாலாவது செல்லா சொல்லக்கூடியது என் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் சொல்லுவாங்க எல் அப்படிங்கறது வந்து சப்செல்ல டினோட் பண்ணக்கூடியது சப்செல் எஸ் ஆர்பிட்டாலா பி ஆர் டி ஆர் எஃப் சொல்லக்கூடியது எக்ஸ் அப்படிங்கறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஃபோர் எஸ் டூன்னு போட்டிருக்குன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஃபோர்த்து செல்லுல எஸ் ஆர்பிட்டால ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபைவ் டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஃபிஃப்த் செல்லுல டி ஆர்பிட்டால ஆறு எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா சோ என் அப்படிங்கிறது செல்லு டினோட் பண்ணக்கூடியது எல் அப்படிங்கிறது சப்செல் டினோட் பண்ணக்கூடியது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டினோட் பண்ணக்கூடியது இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதுறது வந்து இந்த மூணு பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதுவாங்க ஒன்னு வந்து ஆஃபா பிரின்சிபல் அடுத்து பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அடுத்தது வந்து ஹூன்ஸ் ரூல் ஆஃபா பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆர்பிட்டால் ஃபுல் ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் ஃபுல் ஆயிட்டு தான் அப்புறமா ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டாலுக்கு வரும்
டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் எஸ்க்கு அப்புறம் வந்து த்ரீ டி வரும் அப்புறம் தான் வந்து ஃபோர் பி வரும் இந்த இடத்துல மாறி இருக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஃபைவ் எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் எஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி எதை வச்சு இந்த ஆர்டரை வந்து அவங்க சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் லெசன் படிக்கும்போது அதில் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க சரி இந்த ஆர்டரை வந்து மெமரி பண்ணாமல் ஈஸியாக எப்படி எழுதுறது அப்படின்னா அந்த ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் டயக்ராம் ஒன்று இருக்கும் லெவன்த் புக்கில் செகண்ட் லெசனில் இருக்கும் இப்போது ஆட்டமில் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டால் மட்டும் இருக்கும் எந்த செல்ல ஃபர்ஸ்ட் செல்லுங்கிறதுல ஒன் ஒன் எஸ்ன்னு போடணும் இதே என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா அதில் எத்தனை சப்செல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ரெண்டு இருக்கும் எஸ்ஸும் இருக்கும் பியும் இருக்கும் செகண்ட் செல் அப்படிங்கிறதுல டூ எஸ் டூ பி அடுத்தது என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு சப்செல் இருக்கும் எஸ் பி டி தேர்ட் செல்லுங்கிறதுனால த்ரீ போடணும் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஃபோர்த்து செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்கும் எஸ் பி டி எஃப் ஒவ்வொன்றும் எழுதும்போது தள்ளி ஒன்று விட்டு விட்டு எழுதணும் அப்போ தான் அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் எஃப் இந்த மாதிரி வரும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னா நாலுமே இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் பி ஃபைவ் டி ஃபைவ் எஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் எஸ் சிக்ஸ் பி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எஃப் இந்த மாதிரி எல்லா செல்லுமே இருக்கும் சரி இப்போ ஒரு ஜிக்ஸா காட்டரில் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் எஸ் இந்த மாதிரி போகணும் ஒன் எஸ் அதுக்கப்புறமா டூ எஸ் அடுத்து டூ பிக்கு போகும் அப்புறமா த்ரீ எஸ்க்கு போகும் அப்புறமா த்ரீ பிக்கு போகும் த்ரீ பிக்கு அப்புறம் வந்து ஃபோர் எஸ் கீழே வரணும் ஃபோர் எஸ் த்ரீ பிக்கு அப்புறம் ஃபோர் எஸ் இங்கே இருக்குல்லையா ஃபோர் எஸ் ஃபிளைட்டு த்ரீ டிக்கு போகும் ஃபோர் எஸ்க்கு அப்புறம் த்ரீ டி த்ரீ டி ஃபிளைட்டு ஃபோர் பி வரும் ஃபோர் பிக்கு அப்புறம் ஃபோர் டிக்கு போகக்கூடாது கீழே வரணும் ஃபைவ் எஸ்க்கு வரும் பாருங்க ஃபோர் பிக்கு அப்புறம் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் எஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஃபோர் டி அப்புறமா ஃபைவ் பி அப்புறமா சிக்ஸ் எஸ் சிக்ஸ் எஸ்க்கு அப்புறம் நேராக இங்கே போவோம் ஃபோர் எஃப்க்கு போயிட்டு ஃபைவ் டிக்கு போயிட்டு சிக்ஸ் பிக்கு போயிட்டு கீழே செவன் எஸ் இருக்கும் செவன் எஸ்க்கு போயிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஃபைவ் எஃப்க்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆர்டரில் தான் வந்து போயிட்டுருக்கும் நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிஷன் எழுதும்போது உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் வந்து ஞாபகம் இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டு இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாலிஸ் எக்ஸ்க்ரூஷன் ப்ரின்சிபல் என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னா இப்போ ஏங்கிற ஆட்டத்துக்கு வந்து மொத்தம் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து குவான்டம் நம்பர்ஸ் இருக்கு பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் அசிமுத்தல் குவான்டம் நம்பர் மேக்னெட்டிக் குவான்டம் நம்பர் ஸ்பின் குவான்டம் நம்பர் பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் செல் பத்தி சொல்லக்கூடியது எல் அப்படிங்கிற சப்செல் சொல்லக்கூடியது சரிங்களா இதனுடைய வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இதோடைய நாலு வேல்யூமே வந்து எந்த ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இந்த நாலு வேல்யூமே வந்து எல்லா எலக்ட்ரானுக்கும் வேற வேற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் சரிங்களா இது லெசனில் டீட்டெயில்டா இருக்கும் அப்போ நீங்க படிக்கும்போது புரியும் அடுத்து ஹோம் சூல் என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால மொத்தம் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் ஆகிடும் இப்போ பி ஆர்பிட்டால மொத்தம் வந்து ஆறு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா மொத்தம் மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ த்ரீ எஸ் ஃபில் ஆகிட்டு த்ரீ பிக்கு வருது த்ரீ எஸ் விட த்ரீ பி வந்து எனர்ஜி அதிகமா இருக்கு ஸோ த்ரீ எஸ் ஃபில் ஆகிட்டு த்ரீ பிக்கு வருது இந்த பி ஆர்பிட்டாலுக்கு வரும்போது இதில் மொத்தம் மூணு இருக்கு இல்லையா பி ஆர்பிட்டால்லேயே வந்து மூணு இருக்கு பி எக்ஸ் பிஒய் PZ இது வந்து டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் ஒரே எனர்ஜி லெவல் ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவாங்க இதில் எப்படி ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் வந்து ஹூன் சோல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி ஆர்பிட்டால் வந்து ஒரு நாலு லெக்டான் இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி ஃபில் ஆகுனா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று கொடுத்துட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஃபில் ஆன பின்னாடி தான் அகெயின் மறுபடியும் நாலு அந்த மாதிரி வரும் அதுதான் வந்து ஹூன் ரோல் சொல்லும் சரிங்களா பத்தி நமக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிஷன் எழுதுறதுக்கு இந்த ஆர்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்
அந்த ஆட்டத்துடைய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஒரு ஆட்டத்துடைய நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் புரோட்டானுடைய எண்ணிக்கையும் எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கையும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ரெண்டுமே வந்து அட்டாமிக் நம்பருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு ஆட்டத்துடைய அட்டாமிக் நம்பர் தான் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் அதே தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்போ பீரியாடிக் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர் படி தான் அடிக்கிருப்பாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழுன்னு அடிக்க வச்சுருப்பாங்க இப்போ மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் சம் போகிறதுக்கு டேபிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதுறதுக்கும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறதுக்கும் இந்த எலமெண்ட்டுடைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அதோடைய சிம்பிள் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அதோடைய அட்டாமிக் நம்பரும் தெரிஞ்சிருக்கிறோம் சரிங்களா நீங்கள் அது ஃபுல்லாக படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது மேக்ஸிமம் ஒரு முப்பதுக்குள்ளே தான் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் இருக்கிறது தான் கேட்பாங்க உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள் சம்பளம் இருக்கிறதோ இல்லை வந்து எவால்வேட்டிவ் ஒர்க் செல்ஃபில் இருக்கக்கூடியது இல்லைனா வந்து எவால்யூஷன் கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடியது தான் கேட்பாங்க ஸோ அதை மட்டும் தனியாக படிச்சுக்கலாம் இந்த முப்பது மட்டும் ஒரு ஆர்டராக நீங்கள் படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் செகண்ட் வந்து ஹீலியம் தேர்டு வந்து லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சன் ஃப்ளூரின் நியான் இந்த பத்து மட்டும் ஒரு நாளைக்கு படிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து சொல்லி சொல்லி பாருங்க கிவிஸ் மாதிரி கேளுங்க நம்பர் செவன் என்ன நம்பர் ஃபைவ் என்ன இல்லைனா போரானுடைய சிம்பிள் என்ன ஹாக்சனுடைய சிம்பிள் என்ன நியானுடைய சிம்பிள் என்ன அப்படி இல்லைன்னா என்இ வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க எல்ஐ வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க நைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் என்ன இல்லைனா வந்து எட்டு அப்படிங்கிறது எதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் அதில் கொஷின் கேட்க முடியுமோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே டிஸ்கஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கும் இப்போத்திக்கு ஒரு தேர்ட்டி மட்டும் படித்து பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து படிங்க போதும் அடுத்தது சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சிலிக்கா பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆர்கான் பொட்டாசியம் கால்சியம் ஸ்கேண்டியம் டைட்டேனியம் வெனேடியம் குரோமியம் மேங்கனீஸ் அயான் கோபால்ட் நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க் சரிங்களா ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபரன்ஷன் எழுதுறதுக்கு எலமெண்ட்டுடைய பேர் அதோடைய சிம்பிள் அதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் அப்புறம் அந்த எனர்ஜி லெவல் ஆர்டர் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எதை கொடுத்தாலும் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபரன்ஷன் எழுதிடலாம் இது பார்க்க தான் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ தேரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து டக்குன்னு மறந்துடும் இந்த மாதிரி சம்ம மாதிரி போடுறது எல்லாமே வந்து என்றைக்குமே மறக்காது இந்த இது லெவன்த்தில் கேட்பாங்க டுவெல்த்தில் கேட்பாங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் போனாலுமே இது நிறையா இருக்கும் சரி ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு எப்படி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபரன்ஷன் எழுதணும் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீ